。小三，你可算回来了！再不回来，小五恐怕就要急死了。大家好久不见，让你们担心了。哎，三哥，不是说你带了礼物吗？嗯、快拿出来瞧瞧。嗯、给戴老大的是奇荣通天菊，小奥的是八瓣仙兰，胖子的是机关凤凰葵，蓉蓉，你的是绮罗郁金香。你要送给他们的是从独孤博那里带回来的药草。以你们的天资来说，用不着走这样的捷径啊！老师，您放心，这些仙品药草都是我根据大家的特性来挑选的，主要起固本培元、去除杂质的作用，不会危害到大家的。好吧，我相信你有分寸。不过，小三，这次独孤博虽说与你投缘，愿意到我们学院来当个顾问，但是此人性情古怪，还是不可不防啊。哥，但是你们是说独孤博也来学院里了吗？老师，小五，还有大家，别担心，独孤前辈人还是不错的，而且他答应了我，不能伤害史莱克学院中的任何人，大家放心吧。嗯、竹青，我给你选择的这株仙草。乃是仙品中的至宝，有生死人、肉白骨，夺天地造化之效。但是，想要吃下这株仙草，你必须要付出一定的代价。我希望你有个心理准备。我明白了，谢谢三哥。此草名曰相思断肠红。关于它，还有一个凄美的传说。在很久以前，有一少年，生性恬淡，最喜浮花直木，满园青莲合藕，万紫千红。平时对花吟娥，举杯邀月，一遇花落残红，就无限哀伤，必把花片扫集，挖地埋葬，再三垂泪。常言道，情动天地，他这种爱花良品，感动了天上花仙。私下凡尘与他结为夫妻，谁知好景不长，天神得悉此事，大为震怒，以仙凡不得相配，敕令把花仙调回神界。那少年自从失了爱侣，终日长吁短叹，郁郁寡欢，废弃花事，于是墙倒离他，花木阑珊，园中一片凄凉。某日，来了一位白发老人，告诉他，花园中他心爱的那株白牡丹，就是他爱妻的化身。只需把花毁去，花仙就会失去仙体，折降凡尘，与他重结夫妇。但千万不可毁弃花事，言毕，化作一阵清风而去。少年顿然醒悟，生毁自己博带群花，又细心照料花草。可他虽然心爱其妻，却不忍把牡丹花焚毁，自是更加爱护，日夜对花饮泣，泪干心碎，相思断肠而足。他临终之时，立写在花瓣上。你们看。那嫣红血字，就是那少年的心血。相思断肠，两情殊途。花非凡品，择主而事。采摘之时，必须想着你心爱之人，取一滴鲜血滴在花瓣上。如果稍有三心二意，纵然失血致死，也休想把花摘下。花下时名乌绝，如若强行毁去。这株相思断肠红也同样会药力全失。花取下后，只要在主人身边，就永远不会凋零。
可我，竹青，虽然我不是十分清楚你和戴老大之间的事，但在我们七个人中，你们却是唯一确定下来的情侣，所以，我把他带来给你，希望你能成为这有缘之人。你不是说女？对不起，三哥，我心有旁骛。与此花无缘。仙草，我吃了又能如何？若真有缘，我也将永远留他在身边。叔的私生女，她已就成了我的堂妹。哎。还是放不下。小五的目光始终没有离开过三哥，那眼神专注、真挚。
没想到，我才是这有缘之人。可，我终于明白了。哥，那个传说一定是真的，对不对？我也不知道，小五，你吃下它吧，它会给你最好的帮助。不，大师说的对，这样一株仙草，又怎能让人舍得将它服用呢？你不是说过，只要它认主后，就永远不会凋零。我要让它一直陪着我，爱它，怜它。可是。哥，你放心吧，我一定会努力修炼，不会被大家落下的。耶、yeah. <音>！那你就好好保护他吧，他也会一直守护着你。究竟要不要离开他？如果不离开，恐怕那和他一起回来的封号斗罗迟早会对我不利。不，我不能走，我发过誓，永远都不离开他的。只有和他在一起，我才能感受到妈妈说的幸福。爽，真是太爽了！爽，真是太爽了！五级。我的魂力提升了五级呀、啊！鬼叫什么？不就五级吗？我还升了六级呢。这仙品药草也太神奇了吧！以后还苦练什么呀？不如天天吃花草算了。你就别做梦了。小三说过了，过犹不及，不要吃多了，一样有害。我就这么一说嘛。哎哎，蓉蓉，蓉、啊、蓉，你快看！二、三、四，你的七宝琉璃塔怎么变成九层了？竟然变成了九宝琉璃塔？难道启龙玉金香就是突破我们宗门修炼极限的秘宝吗？你们都吸收好了。七宝琉璃塔已经变成了九宝琉璃塔，也就是说，我再也不必受到家族传承的限制了。别客气，我们是伙伴呀。啊！他是不是看出什么了？三哥，你这是什么技能？刚刚我怎么突然看不见了？蓉蓉，你没事吧？对不起，我一时没收住目力。这是我的紫极魔童，托忘川秋水路的功劳，提升到了芥子境界。唐门里，芥子之境的紫极魔童，只存在于传说。
，没想到竟然有看破一切迷雾之能。小五啊，哥，恭喜你！你要是肯服用这株相思断肠红，应该比我们谁提升的都快。我才不舍得呢，我要永远将它留在我身边。魂力提升了多少？似乎似乎是七级。没想到你的水仙玉击鼓效果比他们的还要好。小三说的果然没错，他很适合你。可是，这原本是为你准备的，我却……他就该是你的。我以后有相思断肠红作伴，还怕你羡慕我呢？哼！这……啊！嗯，这，哈哈哈哈哈哈！哎，你们有没有感觉到我火焰中的恢宏之气、嗯？我的凤凰火焰纯净了许多，我终于是一名真正的凤凰魂师了。死胖子，又在自吹自擂了。这么在意我，还要走吗？我不会放开你了。花言巧语，还是留给你的那些情人吧。竹青，你没发现我最近纯洁的跟唐三一样吗？等你什么时候真的能像三哥一样，冰清玉洁一尘不染，再说吧。小三，多谢你，我四十级的瓶颈总算是突破了。不过你看看，你什么时候有空教教我，怎样才能冰清玉洁、一尘不染？嗯，那我看你是没机会了。就是啊，大少，只有我哥才算得上是冰清玉洁、唐三少啊。<笑><笑>老师，您感觉如何？三十多年了，没想到困扰了我一生的瓶颈，竟然在今天突破了。九品子之，看来还是我小看了外力的作用啊！老师，您突破三十级了，恭喜您，说不定您以后的修炼就能一日千里了。魂师的修炼随着年龄增大而越发困难，我还能有几年呢？我早已放弃成为一名强大魂师的期望，只有你们才是我的希望。好了，从今天开始，你们就好好修炼，继续吸收巩固自己的力量，切不可急于求成。七天后，我和慕白再去猎杀魂兽，获取魂环。是。
主飞飞蘑菇城。别九宝有名，一约力，二约速。第一魂技，妖魂。第二魂技，幽冥白爪。白狐烈光波，第一魂技，凤凰火线。住手！住手！我是赵老师啊。第三魂技，蛛网束缚。啊啊啊啊！还真是赵老师。干嘛攻击我们呀？我不过想考验一下你们，谁知道你们出手这么狠呢、啊？我，你们的确进步很大呀，老师我很满意。对不住了，赵老师。小刚，是我输了。看来这帮小鬼合力，确实能赢过赵无极了。嗯，不过我现在没钱，先赊着了啊。好啊、呃！你们居然拿我下赌、呃！等等，什么叫他们能赢我？那是我让着他们的，不信我们再来比过。<笑>好了，你们也不要得意忘形。须知，真正要取你们性命的敌人是不会手下留情的。对了，小三，独孤前辈找你。老怪物找我小怪物，你来了。小三，那我就先走了。爷爷，你把这个小混蛋叫来干什么？还有，你为什么要来这个破学院当什么顾问？就算要当，也应该去我们天斗皇家学院啊。好了，爷爷，以后别小混蛋小混蛋的叫。你看看你，都多大的人了。像个小孩子，唐三比你小，心态却比你成熟多了。他有什么了不起的？上次只是我大意了，要是再来一次，看我不打得他满地找牙。那你得抓紧时间了，再有半年就是全大陆高级魂师学院大赛，我们都在天斗城赛区，大概很快就会碰上。你，你们给我等着！上次你们偷袭天恒的账，我还没给你们算呢。小怪物，别人我不管，你可不能伤了我孙女，不然我跟你小子没完。爷爷，他怎么可能伤到我？您这不是长他的志气，灭我的威风吗？您这么向着他，该不会是收了他当徒弟吧？哎，燕燕，你知道他现在的魂力多少级了吗？三十七级，跟你差不多了。半年之内，说不定这小怪物就能突破四十级的瓶颈。你和他一样是控制系魂师，但我可以肯定，你绝不是他的对手。如
果你们小看了这个小怪物，绝对会吃大亏的。哼！实力如何？回头擂台上见分晓吧。老怪物，这是我调好的药。给他找到魂骨后，你让他每天子时吃一次，连吃七天，把毒素输到进魂骨就可以了。我先走了，改天再来看你。小怪物，我现在心愿已了，也是时候离开了。你要走？有些事情要去处理，如果回来的快，也许还能赶上你们的比赛。你可别忘了，不许你伤害燕燕。看在你的面子上，我不会对他怎么样的。不过，你最好也提醒一下他，别来惹我。妖怪物，你多保重，别忘了那两颗铁胆。嗯，你也保重吧。嗯、小三，这次弗兰德和二龙陪我和慕白去猎杀魂兽，暂时离开学院几天。这段时间你们先去学院高级班学习，不要懈怠了。放心吧，老师，我们一定好好修炼。嗯嗯、三哥，我也请假回家一趟。嗯、<笑>小五就交给你了。嗯嗯。哦。再见。一路小心。走吧，我们去上课。嗯，嗯，哼，是天斗皇家学院的人，一副盛气凌人的样子，真让人不爽。嗯，等到了高级魂师学院大赛，一定要他们看看我们史莱克学院的实力。哼，哼，嗯，停。嗯，走了。哎呀，我的设计图呢？啊，哪儿去了？刚刚还在呢。坏了，我新画的校服设计图不见了。哎，院长走好。嗯，算了，我去重新设计。还好，这套设计图的精髓全在我的脑子里了。小三，虽然我们实力不输，但造型上已经先输了。没错，造型上我们已经被踩在脚底下，反复蹂躏，来回碾压了。难以言喻的颜色，这神鬼莫测的设计，没看出来弗兰德院长的审美这么糟糕啊！啊啊啊！想想半年后，我们还得穿着新校服参加魂师大赛，当着万千观众的面你们一直在学院里修炼，这边的教学制度有什么不同吗？也没什么不同，就是女魂师挺多的。据说都是因为仰慕二龙副院长才来的。学院里一共有六个班，按魂力等级划分，只要等级达到了就能跳级。我们几个都是三十多级的，都在高级班里。高级班算上我们也才三十几个人，而且他们大多数都那么大岁数了，像他们那样，哪有可能当上封号斗罗呢？好了，哥，别和他们较真默契了，走，我带你去教室。嘿。
下楼。嗯。Uh, <laughs> 